dear students today we will discuss about the mlt first year microbiology syllabus we discuss about first year mlt microbiology syllabus intermediate occasional course that is medical lab technology mlt medical lab technology or medical lab technician course in that first year the paper 2 is microbiology and pathology paper 2 is microbiology and pathology in mlt first year we have the three optional subjects biochemistry microbiology and anatomy and physiology the paper 2 is microbiology and pathology Microbiology, Sukshma Jeeva Shastramu, Mariyu Pathology, Vyadi Nirdharana Shastramu. Sukshma Jeeva Shastramu, Mariyu Vyadi Nirdharana Shastramu. Gurinchi, Manam Eroj discuss jesam. That is paper 2. Microbiology means Sukshma Jeeva Shastram. The study about the microorganisms is known as microbiology. The study about the microorganisms is known as microbiology. Pathology. The study about the diagnosis tests of diseases is known as pathology. Sukshma Jeevula Gurinchi Adhyayanam Cheyu Shastrani Sukshma Jeeva Shastram Antaru. Pathology ante vyadi nirdharana parikshalu. A vyadi karaka jeevulan gurthin chadaniki cheyu parikshala gurinchi chadive shastrani pathology le the vyadi nirdharana shastram antarum. Sukshma jeeva shastram mariu vyadi nirdharana shastram. Microbiology and pathology. In microbiology and pathology syllabus, in paper two, two subjects microbiology and pathology combination is in the first microbiology in microbiology we have the nine units in microbiology syllabus we have nine units today we will discuss about the syllabus and weightage in marks syllabus and weightage in marks paper uh, pattern uchi manaki short answer questions untai long answer question untai and the 50 marks total 50 marks question paper section a ochi short answer section b ochi long answer untai 10 short answer 10 into 2 20 marks and long answer each carries 6 marks total 6 questions 6 into 5 30 marks 30 marks for long questions 20 marks for short questions section a short answer section b long answer Section A, short answer question, 2 marks and 10 questions is there, 10 into 2, 20 marks and long answer, we attempt 6 long answers, the each 5 long answers, each carries 6 marks, total 30 marks, long answers total 30, short answers 20 marks and the paper um, total marks is 50 and the the syllabus is about the microbiology. The microbiology means the study about the microorganisms. In the microbiology syllabus, we have the nine units. The first unit is historical introduction to the microbiology. Means here we study the different scientists, the contribution of the scientist. And the Sukshma Jeeva Shastra Mane, the Evidanga Abiruddhi Chindindi, A Shastra Vetal, any Prayogal Chasin, Wait Pina Prayogal Chasir, and the Shastra Vetal Agurinchimanam study Chasam, then history of microbiology under Unit Vanochi, history of microbiology. And the loan in Chimanaki, eight marks of set total. And take a short answer, a long answer, a choice. And the short answer question can the two marks. Long answer question can the six marks. Two marks short answer, six marks long answer. In the loan in Chioka short, a long answer, a choice. And the total weightage marks in eight. E unit in Chimanaki, eight marks of say. Okay, long row, chocolate, short row. Chulay than take a short question in a row. My expectation is that the next second unit is microscopy. The second unit is microscopy. Here we have a microscopy. We have a microscopy. Different types of microscopes. 
Microscope is useful for the identification of microorganisms. ఎందు కంటే మన కంటికి కనిపించని జీవులను మనం సూక్ష్మ దర్శిని ద్వారా మాత్రమే గమనించగలుగుతాం ఆ విధంగా మనం ఉపయోగించే సూక్ష్మ దర్శినులు ఏంటివి ఇంకా వాటి రకాలు ఏంటివి అనేది మనం మైక్రోస్కోపీ యూనిట్ లో తెలుసుకోవచ్చు అండ్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చి స్టెరిలైజేషన్ స్టెరిలైజేషన్ అంటే సూక్ష్మ జీవ రాహిత్యం అంటే మనం ఉపయోగించే ప్ర పరికరాలు కావచ్చు అంటే హాస్పిటల్లో యూజ్ చేసే పరికరాలు ల్యాబ్లో యూజ్ చేసే పరికరాలు అవన్నీ కూడా గ్లాస్ వేర్స్ కానీ గాజు పరికరాలు అంటాం కదా అవన్నీ కూడా మనం సూక్ష్మ జీవ రాహిత్యం చేయాలంటే వాటిపైన ఉన్న సూక్ష్మ జీవులని నశింపచేయాలి అలాంటి పద్ధతులనే మనం స్టెరిలైజేషన్ అంటాం స్టెరిలైజేషన్ మీన్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆఫ్ గివెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టెరిలైజేషన్ రిమూవల్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రమ్ గివెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టెరిలైజేషన్ అంటే తీసుకున్న వస్తువు పైన పరికరాల పైన గాజు పరికరాల పైన ఉన్న సూక్ష్మ జీవులను తొలగించే పద్ధతినే మనము స్టెరిలైజేషన్ అంటాం ఆ స్టెరిలైజేషన్ అనేది హాస్పిటల్స్లో ల్యాబొరేటరీస్లో ఉపయోగిస్తారు అక్కడ ఉపయోగించే పద్ధతులు ఏంటివి వాటికి ఉపయోగించే పరికరాలు ఏంటివి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటివి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అది స్టెరిలైజేషన్ గురించి అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చి క్లీనింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ వేర్స్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ వేర్స్ అంటే మనము పరీక్ష చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనం యూజ్ చేసిన గ్లాస్ వేర్స్ పిప్పెట్స్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్లు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా క్లీన్ చేయాలి ఎందుకు అంటే మనం చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ చేస్తాం అవి మనకి హార్మ్ఫుల్గా ఉంటాయి అందుకోసం వాటిని మనం ప్రాపర్గా క్లీన్ చేయాలి ఆ క్లీన్ చేయడానికి ఎలాంటి రసాయనాలను ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ వాటికి వాటిని ఏ విధంగా వేడి చేస్తాం అనేది క్లీనింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ వేర్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఇంకా అదే యూనిట్లో డిస్పోజల్ ఆఫ్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ అంటే హాస్పిటల్ల మిగిలిపోయిన వ్యర్థాలు ఉంటాయి కదా ఆ వ్యర్థాలను ఏ విధంగా తొలగించాలి ఏ విధంగా స్టెరిలైజేషన్ చేయాలి అనే పద్ధతుల గురించి తెలుసుకుంటాం బయోమెడికల్ వేస్ట్ అంటే హాస్పిటల్ వేస్టేజెస్ అంటే మనము అవన్నీ కూడా మనకి వాతావరణాన్ని పొల్యూట్ చేస్తాయి కాలుష్యం చేస్తాయి అందుకోసం వాటిని ప్రాపర్గా డిస్పోజ్ చేయాలి వేటికి అవే వేరు చేసి స్టెరైల్ చేయాలి కొన్ని కాల్ చేసి ఉంటాయి అలాంటి వాటిని అన్నీ కలిపి చేసి ఏమవుతుంది పొల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అందుకోసం ప్రాపర్గా డిస్పోజ్ చేయాలి అక్కడ ఆ విధంగా హాస్పిటల్లో ఉన్న వ్యర్థాలు ఏంటివి వాటిని ఏ విధంగా తొలగించాలి అనేది డిస్పోజల్ ఆఫ్ బయో మెడికల్ వేస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ వచ్చి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అంటే ఇక్కడ టోటల్ బ్యాక్టీరియా గురించి స్టడీ చేస్తాం బ్యాక్టీరియా యొక్క ఆకారం ఏంటివి వాటి రకాలు ఆకారాల రకాలు ఏంటివి అంటే టోటల్ బ్యాక్టీరియా గురించి మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం నిర్మాణం బ్యాక్టీరియా యొక్క నిర్మాణం గురించి తెలుసుకుంటాం ఇక్కడ ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ స్ట్రక్చర్ షేప్ వాటన్నిటి గురించి కూడా ఇంకా యూనిట్ సిక్స్ వచ్చి కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్పెసిమెన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్పెసిమెన్ అంటే మనము పేషెంట్ నుంచి శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం టెస్ట్ చేయడానికి ఆ శాంపిల్స్ ఏంటి యూరిన్ బ్లడ్ స్ఫుటము ఇవన్నీ తీసుకుంటాం కదా ఆ పేషెంట్ నుంచి సేకరించి శాంపిల్ని మనం టెస్ట్ చేసాం అలా శాంపిల్ అనేది ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేయాలి కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎలాంటి టెస్టులు చేస్తాం అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్పెసిమెన్ అంటే కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి ఎలాంటి ప్రికాషన్ అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎందుకు అంటే అవి అందులో ఉండేవి సూక్ష్మ జీవులు వ్యాధికారక సూక్ష్మ జీవులు వాటిని మనం ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేయకపోతే అవి మనకి వ్యాధులను కలగజేసి అందుకని మనం శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి నెక్స్ట్ ఏ విధంగా కలెక్టింగ్ ప్రాసెస్ కలెక్టింగ్ టైమ్ టైం కూడా ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేయాలి ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేయాలి ఏ విధంగా భద్రపరచాలి వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్పెసిమెన్ నెక్స్ట్ యూనిట్ సెవెన్ వచ్చి ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్పెసిమెన్ మనం శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం పేషెంట్స్ నుంచి చెప్పినాం కదా 
బ్లడ్ కావచ్చు యూరిన్ కావచ్చు స్పుటము స్టూలు ఏ విధైన ఏ విధమైన శాంపిల్ అయినా సరే కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం దాన్ని ఏ విధంగా నిర్ధారిస్తాం అందులో గల సూక్ష్మ జీవులని ఎలాంటి పద్ధతుల ద్వారా మనము నిర్ధారిస్తాం అనేది ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్పెసిమెన్ అంటే ఆ వ్యాధి కారకమైన జీవులని గుర్తించడానికి చేయే చేసే పరీక్షలని మనము ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్పెసిమెన్ అంటాం నెక్స్ట్ యూనిట్ ఎయిట్ వచ్చి స్టెయినింగ్ స్టెయినింగ్ అంటే మనకి వర్ణకాలను ఉపయోగించి మనకు కా మన మనం చూడాలనుకున్న బ్యాక్టీరియాని కానీ ఫంగస్ అంటే శిలీంధ్రాలను కానీ ప్రోటోజోవాలు అంటే వాటి అన్నిటిని కూడా చూడాలి అంటే మనం స్టెయినింగ్ పద్ధతులను పద్ధతులను అవలంబించాలి ఎందుకు అంటే మనకి మనం చూడాలనుకున్న సూక్ష్మజీవి క్లియర్గా కలర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ కావడానికి మనము కలర్స్ అనేవి యూస్ చేస్తాం ఆ పద్ధతులు ఏంటివి అనేది స్టెయినింగ్లో మనం తెలుసుకుంటాం స్టెయినింగ్ ఎందుకోసం అంటే మనం చూడాలనుకున్న బ్యాక్టీరియా మనకి క్లియర్గా కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి చేసే పద్ధతినే స్టెయినింగ్ అంటాం ఆ స్టెయినింగ్ అనేది వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది ఆ స్టెయినింగ్ పద్ధతులు అనేవి ఈ యూనిట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ యూనిట్ వచ్చి కల్చర్ మీడియా నైన్త్ యూనిట్ వచ్చి కల్చర్ మీడియా అంటే మనము బ్యాక్టీరియాలను మనము ప్రయోగశాలలో పెంచాలి ల్యాబొరేటరీ కండిషన్స్లో బ్యాక్టీరియాలను పెంచాలి అంటే వాటికి ఉపయోగించే పోషక పదార్థాలు పదార్థాలనే మనం మీడియా లేదా మాధ్యమం అంటాం మనం బ్యాక్టీరియా అనేది సాధారణ ఎక్కడైనా పెరుగుతుంది కానీ మనం ఆ బ్యాక్టీరియాలను మనం ల్యాబ్లో పెంచాలి ల్యాబ్లో పెంచాలంటే ఆ బ్యాక్టీరియాకు అవసరమైన ఫుడ్ మెటీరియల్ని మనం అందించాలి దాన్నే మనం మీడియా అంటాం ఆ విధంగా వివిధ రకాల కల్చర్ మీడియాస్ అనేవి మనము ఇందులో డిస్కస్ చేస్తాం యూనిట్ నైన్ వచ్చి కల్చర్ మీడియా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటిది ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ఎంఎల్టీ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ కోర్స్ ఆర్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కోర్స్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చి పేపర్ టూ వచ్చి మీకు మైక్రోబయాలజీ అండ్ పాథాలజీ సబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటిది మైక్రోబయాలజీ అండ్ పాథాలజీ ఈరోజు మనం మైక్రోబయాలజీ సిలబస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో పాథాలజీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం మైక్రోబయాలజీ అండ్ పాథాలజీ మైక్రోబయాలజీ అంటే సూక్ష్మ జీవ శాస్త్రం సూక్ష్మ జీవుల గురించి అధ్యయనం చేయు శాస్త్రం పాథాలజీ అంటే రోగ నిర్ధారణ శాస్త్రం లేదా వ్యాధి నిర్ధారణ శాస్త్రం అంటే వ్యాధులను నిర్ధారించే పరీక్షల గురించి అధ్యయనం చేయు శాస్త్రం పాథాలజీ మైక్రోబయాలజీ అంటే ఏంటిది సూక్ష్మ జీవ శాస్త్రం ఈ మైక్రోబయాలజీ సబ్జెక్ట్లో మీకు నైన్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి నైన్ యూనిట్స్ ఉంటాయి మనకి నెక్స్ట్ ఏ యూనిట్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అంటే మీకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి లాంగ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి టూ మార్క్స్ లాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చి సిక్స్ మార్క్స్ అంటే ఏ యూనిట్ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఏ యూనిట్ నుంచి లాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది అనేది వెయిటేజ్ ఇన్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఇన్ మార్క్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ దీన్ని బట్టి మనము తర్వాత ప్రిపేర్ కావచ్చు అన్నట్టు ఎగ్జామ్స్ కోసం ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చి హిస్టారికల్ ఇంట్రొడక్షన్ టు మైక్రోబయాలజీ అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అంటే సూక్ష్మ జీవ శాస్త్రం యొక్క చరిత్ర అంటే అది ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది ఏ సైంటిస్టులు అనేది ఈ సూక్ష్మ జీవ శాస్త్రం డెవలప్ చేసిరు అనేది ఆ సైంటిస్టులు అందరి గురించి మనము ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం అది ఫస్ట్ యూనిట్ ఈ యూనిట్ నుంచి మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చే ఛాయిస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ వచ్చి మైక్రోస్కోపీ సూక్ష్మ దర్శనులు అంటే మనకు డిఫరెంట్ మైక్రోస్కోప్స్ యూజ్ చేస్తాం సూక్ష్మ జీవులను గమనించడానికి వివిధ రకాల మైక్రోస్కోపులు ఏంటివి అవి ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి అనేది మైక్రోస్కోపీ థర్డ్ ఇందులో నుంచి ఏంటిది సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ స్టెరిలైజేషన్ యూనిట్ త్రీ వచ్చి స్టెరిలైజేషన్ సూక్ష్మ జీవ రాహిత్యం చేసే పద్ధతులు అంటే మనం ఉపయోగించే పరికరాలు వస్తువులు వాటిని ఏ విధంగా సూక్ష్మ జీవులు లేకుండా తొలగించాలి అనే పద్ధతులనే స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్లో మనకి సర్జరీస్ చేస్తారు 
నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు ఒకరికి ఉపయోగించిన గ్లాస్ వేర్స్ కానీ నైఫ్స్ కానీ సీజర్స్ కానీ వేరే వాళ్ళకు ఉపయోగించారు ఎందుకంటే వాటికి ఎన్నో రకాల సూక్ష్మజీవులు అతుక్కొని ఉంటాయి మరి వాటిని ఏ విధంగా సూక్ష్మజీవ రాహిత్యం చేయాలి ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేయాలి ఎలాంటి టెక్నిక్స్ ఫాలో కావాలనేది టోటల్గా స్టెరిలైజేషన్లో తెలుస్తుంది యూనిట్ ఇందులో నుంచి మనకేంటిది ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ వచ్చి క్లీనింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ వేర్స్ గాజు పరికరాలను ఏ విధంగా శుభ్రపరచాలి ఏ విధంగా స్టెరైల్ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ ఇంకా డిస్పోజల్ ఆఫ్ ద బయోమెడికల్ వేస్ట్ హాస్పిటల్లో ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలను ఏ విధంగా తొలగించాలనే పద్ధతుల గురించి తెలుసుకుంటాం ఆ యూనిట్ ఫోర్ నుంచి మనకి ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి అంటే టూ షార్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చే చాయిస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ వచ్చి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ బ్యాక్టీరియా కణ నిర్మాణం గురించి బ్యాక్టీరియా యొక్క ఆకారాలను గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం అందులో నుంచి మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ ఒకటి షార్ట్ ఒకటి లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ సిక్స్ వచ్చి కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్పెసిమెన్ అంటే సా పేషెంట్ నుంచి శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం వ్యాధి నిర్ధారణ కోసం డిసీజ్ని డయాగ్నసిస్ చేయడానికి పేషెంట్ నుంచి కలెక్ట్ చేసే శాంపిల్స్ ఏంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ యూరిన్ స్పుటము స్టూల్ ఇవన్నీ అని చెప్పాను వాటిని ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేయాలనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్పెసిమెన్ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి టూ షార్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఇందులో నుంచి నెక్స్ట్ సెవెంత్ యూనిట్ వచ్చి ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్పెసిమెన్ కలెక్ట్ చేసిన శాంపిల్స్ అనేది ఏ విధంగా స్టోర్ చేయాలి ప్రిజర్వ్ చేయాలి తర్వాత ఏ విధంగా టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఏ ఏ సూక్ష్మజీవి వల్ల వ్యాధి వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవడం కోసం చేసేదే ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్పెసిమెన్ అందులో నుంచి మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది ఒకటి షార్ట్ ఒకటి లాంగ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ వచ్చి ఎయిత్ యూనిట్ వచ్చి స్టెయినింగ్ స్టెయినింగ్ అంటే ఏంటిది మనకి సూక్ష్మజీవులు డైరెక్ట్గా మనం సూక్ష్మ దర్శనం అంటే మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు మనకు క్ల కరెక్ట్గా కనిపించవు అందుకోసం మనం కలర్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం ఆ బ్యాక్టీరియా పైన అప్లై చేసినప్పుడు బ్యాక్టీరియా అనేది మనకు కలర్ఫుల్గా విజిబుల్ అవుతుంది ఆ కలర్స్ ఏంటి ఆ స్టెయిన్స్ ఏంటివి ఆ స్టెయినింగ్ చేసే పద్ధతులు ఏంటివి అనేది ఈ యూనిట్లో నేర్చుకుంటాం యూనిట్ ఎయిత్ వచ్చి స్టెయినింగ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ నైన్ వచ్చి కల్చర్ మీడియా కల్చర్ మీడియా అంటే మనం బ్యాక్టీరియాలను ల్యాబరేటరీలో పెంచాలి ల్యాబ్లో పెంచాలి పెంచాలన్నప్పుడు ఆ బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి అవసరమైన పదార్థాలను ఫుడ్ మెటీరియల్ని పోషక విలువలని మనం అందించాలి ఆ పోషక విలువలు ఏంటి వాటిని ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు అనేది కల్చర్ మీడియా ఇందులో నుంచి స్టెయినింగ్ నుంచి కల్చర్ మీడియా నుంచి మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి ఒకటి షార్ట్ ఒకటి లాంగ్ ఆన్సర్ ఇది మైక్రోబయాలజీ సిలబస్ అండ్ వెయిటేజ్ ఇన్ మార్క్స్